Hi everyone, a very warm welcome to all of you at Study IQ. Today we are going to start a next video on computer awareness. So, first of all, I will tell you about this computer awareness video. We are going to do many types of questions. So, today's questions are from MS Office. Okay. एमएस ऑफिस के बारे में जो क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि ये बैंकिंग एग्जामिनेशंस लेके कोई भी एग्जामिनेशन है उसमें पूछा जाता है सेकंड कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके नेटवर्किंग से कुछ इंटरनेट के ऊपर होंगे एंड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे ठीक है तो ये पूरा आज का हमारा सेशन ऐसे रहने वाला है उसके बाद बात करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इजी है यू कैन नॉट क्लोज एमएस वर्ड एप्लीकेशन बाय ठीक है अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए गए आपको बताना है कि जो एम एस वर्ड एप्लीकेशन है हम कैसे क्लोज नहीं कर सकते तो यहाँ पर बी इसका आंसर है ऑल्ट एफ फोर प्लस करके आप बिल्कुल भी एम एस वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज नहीं कर सकते कैसे कैसे कर सकते हैं एम एस ऑफिस की जितनी भी एप्लीकेशन हैं वो ऐसे क्लोज होती हैं यहाँ तो आप यहाँ पर देखिए एग्जिट पावर पॉइंट कर सकते हैं या यहाँ पर क्लोज बटन दबा सकते हैं या आप यहाँ से क्रॉस का बटन दबा सकते हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पे बाकी ऑप्शंस में यही तीन ऑप्शंस ये थे जैसे कि चूजिंग अ फाइल मेन्यू देन एग्जिट सब मेन्यू ठीक है क्लिक एक्स बटन ऑन द टाइटल बार या फ्रॉम फाइल मेन्यू क्लोज द मैन सब मेन्यू ओके यही सारे ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फंक्शन कीज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है जो फंक्शन कीज़ हैं आपको याद करनी पड़ेंगी अभी मैं आपको बताती हूँ कि फंक्शन कीज़ कौन कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है ठीक है सारी तो आप कर नहीं सकते हैं तो यहाँ पे पूछा गया था की एफ ट्वेल्व ओपन तो वो क्या करती है तो वो आपका जो डायलॉग बॉक्स होता है ना सेव डायलॉग बॉक्स सेव एज डायलॉग बॉक्स वो ओपन कर देती है अब सडनली uh, अगर आप uh, प्रैक्टिस कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे अगर आप देखें एफ ट्वेल्व आप दबाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लैपटॉप की जो सेटिंग्स होती है वो सही नहीं होती उसमें क्या होता है कि जो फंक्शंस कीज़ होती हैं वो अपनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती क्योंकि आपने कंट्रोल पैनल पे जाके उसकी सेटिंग्स नहीं की होती वो जो कीज़ होती हैं वो या तो ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए और वॉल्यूम्स वगैरह स्लो करने के लिए यूज़ की जाती हैं जनरली ठीक है अब पहले ज़माने में जो होता था पहले ज़माने में ये जो फंक्शन कीज़ होती थी इनका बेसिकली पर्पज़ ही यही होता था बट अब जो फंक्शन कीज़ हैं उनमें प्री डिफाइंड सेटिंग्स ऐसी होती कि वो ब्राइटनेस बढ़ाए या वो करें हमें जाकर सेटिंग्स करनी पड़ती है कि वो ऐसे शॉर्टकट्स भी हम उसको ऐसे यूज कर सके ओके आई होप आपको मेरी बात क्लियर होगी हो अब बात करते हैं कौन कौन सी फंक्शंस कीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो सी गाइज ये आपके लिए मैंडेटरी है ओके okay? ये आपको करना ही पड़ेगा जैसे कि F12 मैंने यहाँ पे आपसे पूछा था तो ये सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखेंगे ये सारी कीज़ के बारे में आपसे पूछा गया है कि आ, F1 क्या करती है F2 क्या करती है तो MS एस ऑफिस में लगभग MS एस वर्ड खोल लीजिए एम एस एक्सेल खोल लीजिए सभी जो कीज़ होती हैं लगभग यही वर्क करती हैं ठीक है तो आपको ये कीज़ का जो आ, टेबल है उसको एक बार रीट आउट करिए और इसको याद कर लीजिए ये बात आपको याद रखनी है एंड अगला जो मैं आपको बताती हूँ अगला क्या क्वेश्चन क्या था अगला क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है जैसे कि हमने देखा था कि पिछले क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आपसे कि कौन सी ऐसी कीज है जिससे क्या एफ ट्वेल्थ की से क्या ओपन होता है ठीक है अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जिससे आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है डायलॉग बॉक्स में चाहे वो सेव है या सेव ऐसा है तो आपका एफ है ठीक है बाकी बात आती है कॉम्बिनेशन कीज जब आपके कॉम्बिनेशन में कुछ कीज आ जाती हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जैसे कि यहाँ पे जो कॉमन शॉर्टकट कीज हैं वो तो आप याद कर लेंगे जैसे कि कंट्रोल प्लस बी जो होता है वो बोल्ड के लिए यूज होता है कंट्रोल प्लस आई किसके लिए इतालिक के लिए जो आपके टेक्स्ट होते हैं ना कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए ऐसे यू से अंडरलाइन आई से इटालिक बी से बोल्ड ऐसे करके आप याद करें कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी एक्स फॉर कट वी फॉर पेस्ट ये तो आपको पता होने चाहिए एंड कंट्रोल पर जेड जो होता है वो अंडो करने के लिए होता है अंडो मीन्स जो अभी आपने काम किया लेटर सपोज आपने कोई काम किया आपसे कुछ गलत हो गया आप चाहते हैं कि दोबारा से वो काम जो है आ, मतलब पिछला चल जाए पिछले प्रीवियस वन में आ जाए तो आप कंट्रोल पर जेड दबाते हैं कंट्रोल प्लस वाई रीडो के लिए होता है आगे जाने के लिए एंड ये जो कीज़ हैं ये दो तो थोड़ी कीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये जो आपके लिए मैंडेटरी है आपको याद करनी पड़ेगी एंड उसके बाद कंट्रोल प्लस होम जहाँ पे आप स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट आते हैं आया हुआ है ये क्वेश्चन भी अब आते हैं शिफ्ट प्लस फंक्शन कीज पे तो ये थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जैसे कि शिफ्ट प्लस एफ 
फाइंड और गो टू द एक्शन ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है ऑलरेडी एंड एक क्वेश्चन आपका और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है शिफ्ट प्लस एफ टू जो कि क्लोज द सेव कमांड होता है फाइल मेन्यू में ठीक है एंड उसके बाद जब आप कभी भी कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो आप देखिए अगर ये कि जहाँ पे आप मेन्यू बार में जाते हैं तो उसके साइड में ना ऑलरेडी शॉर्टकट कीज लिखी होती हैं तो उनको जितना देखेंगे आपको उतनी ही याद होगी एंड शिफ्ट प्लस एफ फाइव टू मूव प्रीवियस रिविजन तो कुछ इनको याद कर लीजिए हल्का सा देख लीजिए जितनी बार इनको देखते जाएंगे आपको याद होती जाएंगी या एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए ठीक है एंड यहाँ पे मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ये वाली आपकी इंपॉर्टेंट है सेकेंड आपको ये वाली ये याद रखनी है जो भूलनी बिल्कुल भी नहीं है इंपॉर्टेंट सभी हैं जो यहाँ पे लिखी हैं बट जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी हैं ओके सो अगला क्वेश्चन क्या कहता है अब अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन एम एस वर्ड स्क्रीन अब हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार क्या होता है देखिए आपका अगर यहाँ पे स्क्रोल बटन आपने देखा होगा एम एस वर्ड में होता है ठीक है उसी के ऊपर ना एक छोटा सा इस तरीके से बटन होता है वो क्या करता है कि वो आप अगर आप उसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपकी स्क्रीन को ना दो भागों में डिवाइड कर देता है अब वो ही पूछा गया है हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार किसे कहते हैं तो वो आप वो क्या है वो कहाँ पे है तो वो है आपका ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रोल बार यहाँ पे ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रोल बार ठीक है आपका है तो उसको आप एक बार देखे जाके और आपकी जो स्क्रीन होती है ना वो दो भागों में स्प्लिट हो जाती है यही पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में तो एक तो आइडिया इन्वायरमेंट यानी कि इन सारे सॉफ्टवेयर्स का आपका जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टेटस बार क्या होता है मेन्यूज में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं रूलर क्या होता है ये सारे ऑप्शन आपको पता होना चाहिए यही एम ऑफिस से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि आप एक गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं जहाँ पर आपने यही सॉफ्टवेयर यूज़ करके काम करना है ओके okay, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछता है विच फाइल स्टार्ट एम एस वर्ड ठीक है कौन सी फाइल है जो एम एस वर्ड को स्टार्ट करती है तो इसका आंसर आपता आता है आपका विन वर्ड डॉट ई एग्जीज को भूलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ओके okay, बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में इसको भूलना नहीं है विन वर्ड डॉट ई एक्सी ओके और इसके एम एस वर्ड ई एक्सी से कंफ्यूज नहीं होना है जनरली बच्चे ये टिक करके आते हैं बट आपको ये वाला टिक करना है विन वर्ड तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको इसका जो ओवरव्यू uh, है वो दिखा देती हूँ कि कैसे आपका जो स्लाइड है वो डिवाइड होती है मतलब जो आपका पेज है वर्ड में वो कैसे डिवाइड होता है यहाँ पे आप देखिए आपका वर्टिकल जो ये जो टैब होता है जिसे आप स्क्रोल बार कहते हैं आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इसी के ऊपर एक यहाँ पे बहुत ब्रिक सी लाइन है ये देख रहे हैं एकदम बहुत ब्रिक सी लाइन है इसी को ड्रैग करके ना आप पेज को देखिए दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं तो यही आपसे पूछा गया था कि जो वर्टिकल आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या था देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन था हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार कहाँ पे होता है एम एस वर्ड में तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि एम एस वर्ड में कहाँ है टॉप ऑफ द कॉर्नर यहाँ पे देखिए ऊपर था ठीक है हमने क्या हम इसको अगर ऐसे ड्रैग करके लेके जाएंगे तो ये वापिस अपनी पोजिशन पर आ जाएगा ठीक है आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूज़न ना आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन जो है यहाँ से उठाया मुझे लगा कि आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है ओके okay, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है अगले क्वेश्चन में हमारा देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट हम एम ऑफिस में कितने वेज से डॉक्यूमेंट जो है वो सेव कर सकते हैं तीन प्रकार से कर सकते हैं एक तो फाइल मेन्यू में जाके क्या कर सकते हैं सेव ऑप्शन को चूज कर सकते हैं एक कंट्रोल प्लस एस कर सकते हैं एक सेव एस कर सकते हैं या ये तीन जो मेन है हमारे हैं आगे बात करते हैं बॉर्डर्स कैन भी अप्लाई टू आपको बताना है बॉर्डर्स जो है वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं सेल्स पे पैराग्राफ पे टेक्स्ट पे या ऑल ऑफ द वर्क तो सारों पे होते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने स्लाइड में भी लगाया हुआ है तो सेल्स में भी आप लगा सकते हैं एक्सेल की बात है पैराग्राफ में भी और टेक्स्ट में भी पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर ठीक है अब ये आपका जो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है ये वर्ड में से पूछा गया है जबकि पावर पॉइंट में भी इसका सेम ही आता है जैसे कि अगर अब अभी हम देखें पावर पॉइंट में मैं आपको दिखाती हूँ कि बेसिकली पावर पॉइंट में कैसे होता है पावर पॉइंट पे देखिए जब आप डिजाइन में जाते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं एक तो पेज सेटअप का ऑप्शन आता है एक स्लाइड ओरिएंटेशन का स्लाइड ओरिएंटेशन में आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ले सकते हैं ना तो यहाँ पे आपसे पूछा गया पेज ओरिएंटेशन का 
ठीक है पॉट यहाँ पे आपका स्लाइड ओरिएंटेशन का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ से आप समझ जाइए कि वर्ड से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो जब आप पेज लेआउट पे आते हैं तो यहाँ पे ओरिएंटेशन का आता है वहां पे भी आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड जो देखते हैं जिससे आपका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड क्या होता है मैं आपको एक बार करके दिखा दी देखिए पोर्ट्रेट मोड है लैंडस्केप मोड में आपका ऐसे मोड आ जाता है ठीक है तो ये होता है कि जैसे पेज का सेटअप कैसे आपको करना है तो यही क्वेश्चन था तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आएगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट आएगा ए इज अ आंसर है आपका ठीक है तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं अगले क्वेश्चन में वो क्या कहता है अगले क्वेश्चन में वो ये कहता है कि पहले मुझे पेन चूज करने लगे हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल अब यहाँ पे आपको बताना था कि कौन सा ऐसा फॉन्ट स्टाइल नहीं है ठीक है बोल्ड इटालिक्स रेगुलर या सुपर स्क्रिप्ट तो यस सुपर स्क्रिप्ट आपका एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है वर्ड आपको कुछ फंक्शन प्रोवाइड करती है वर्ड और पावर पॉइंट दोनों फंक्शन ऐसे प्रोवाइड करवाते हैं जिससे या एक्सेल भी प्रोवाइड करवाता है जिससे आप ऐसे कुछ इक्वेशन लिख सकें मैथ की क्वेश्चन लिख सके है ना तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट है सुपर स्क्रिप्ट मतलब जब जैसे कि आपने एक्स एक्स केयर लिखना है तो उसको हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं जहाँ पे टू के आता है तो ये एक तरीके से आपका फंक्शन है जब आप एक और फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट वो आपके पैरों के नीचे लगता है उस शब्द के ठीक है तो आई होप इट्स ईजी बहुत ईजी था ये अगला क्वेश्चन करते हैं वेन यू डिस्प्ले योर डॉक्यूमेंट इन फुल स्क्रीन व्यू यू कैनॉट यूज द मेन्यू अब यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है तो जब भी हम इसको मैं आपको फिर प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ एंड प्रैक्टिकल जो थोड़ा होता है ना वो इजी होता है कि लाइक like, क्योंकि प्रैक्टिकल में अब आप जब हम व्यू पे जाते हैं ना तो आप देखेंगे मैं अगर अपने डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन रीडिंग मोड में देखती हूँ ना तो मैं ऊपर के मेन्यू देख ही नहीं पाती हूँ ठीक है तो यही आपको आंसर बताया था वो जस्ट आपको चेक कर रहे होते हैं कि आपको आपने कभी वर्ड और ये जो पावर पॉइंट है वो यूज किया है कि नहीं किया है ठीक है तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या है यू कैनॉट यूज द मेन्यू और शॉर्टकट मेन्यू कमांड्स यू सी द प्रीवियस पेज एंड नेक्स्ट पेज बटन यू एड सिलेक्शन ब्रेक टू योर डॉक्यूमेंट तो ये सारा कुछ ऐसा नहीं है आप टाइटल बार स्टेटस बार मेन्यू बार स्क्रोल बार टास्क बार कुछ देख ही नहीं सकते जब आप फुल स्क्रीन मोड पे आते हैं ठीक है यहाँ पे देखिए ना इजी एग्जांपल देने से बहुत इजी हो जाता है अब कहते हैं राइट क्लिकिंग समथिंग इन वर्ड बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे जब आप कभी भी माउस से ऐसे अगर मैं राइट क्लिक करती हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो क्या आता है कि सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कुछ मुझे कुछ भी इस पर कुछ परफॉर्म करना है तो यही पूछा गया है राइट क्लिकिंग इन समथिंग इन वर्ड क्या करता है डिलीट कर देता है ऑब्जेक्ट को नहीं डिलीट तब करता है जब हम राइट क्लिक करके वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन चूज करते हैं या नथिंग द राइट माउस बटन इज देयर फॉर लेफ्ट हैंडेड पीपल नो ओपन द शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग एवरी थिंग यू कैन डू टू द ऑब्जेक्ट येस द सी इज ऑप्शन इसका सी आंसर है एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं तो यहाँ पे आपका सी इज का आंसर आता है अगले के अगला क्वेश्चन देखते हैं विच टाप इज नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल वेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत लोगों को नहीं पता है क्योंकि वो पावर पॉइंट चलाते नहीं है एंड देखिए मैं आपको दिखाती हूँ उसका आंसर कैसे आता है आपका जैसे यहाँ पे देखिए इसने क्या बोला है विच टैब इज नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल लेफ्ट पैनल आपका यहाँ पे है देखिए स्लाइड्स है आउटलाइन है पर क्या नहीं है नोट्स नहीं है है ना यहाँ पे नोट्स नहीं है स्लाइड्स में क्या होता है यहाँ पे आप स्लाइड्स देख सकते हैं आउटलाइन में देखिए क्या होता है जो आ, मतलब जो टेक्स्ट लिखा होता है ना वो देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वे क्या टेक्स्ट है अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है कंप्यूटर स्लो है तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आई होप ये आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया हो ठीक है अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका नेटवर्किंग से है तो आज जो एम एस ऑफिस के मैंने आपको समझाए हैं इनको याद रखिएगा अगले अगले जो लेसन आएंगे उनमें हम हम थोड़े और डीप क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं आपके थोड़े कॉन्सेप्ट और क्लियर करूंगी ठीक है तो यहाँ पे पूछा गया फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क को हम क्या कहते हैं फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट की नेटवर्क को हम टोपोलॉजी कहते हैं टोपोलॉजी के अगर आप डेफिनेशन भी पढ़ेंगे उसमें भी यही बोला गया है फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क को हम क्या कहते हैं तो देखिए एक चीज ये बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार ये पूछा गया है एंड टोपोलॉजी क्या होती है ये अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क होती है ना फिजिकल वेज कैसे हम कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है जिससे ये पूछा गया है इन दिस टोपोलॉजी देर इज अ सेंट्रल कंट्रोल हब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सेंट्रल
ठीक है कौन सी टोपोलॉजी है ये आपकी स्टार टोपोलॉजी है जिसमें आपके जो सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं बस टोपोलॉजी में क्या होता है एक सेंट्रल बस होती है और कल हमने एक लेक्चर किया था जिसमें हमने मल्टी पॉइंट देखा था तो वही 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 डायग्राम है ना तो वह वो आप जहाँ वहाँ जाके देख सकते हैं जिसमें ऐसे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं बीच में बस होती है ठीक है रिंग टेपोलॉजी में सारे कंप्यूटर इस तरीके से एक रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से ओके सेंट्रल हब नहीं होता उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप्स ऑफ फायर अब यहाँ पे फायर का क्वेश्चन है फायर क्या होता है एक ऐसा एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक वॉल की तरह जो आपको मतलब बिहेव करता है आपके कंप्यूटर में जो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है आपके कंप्यूटर और हार्डवेयर दोनों को प्रोटेक्ट करता है ऐसी माल जिसे को आप कह सकते हैं कि हार्मफुल फाइल से फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो आ, मतलब फायरवॉल का कौन सा टाइप है तो यहाँ पे फर्स्ट आपका टाइप है पैकेट फिल्टरिंग फायर अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जब भी आप कोई वेबसाइट खोलेगा तो वहाँ पर एक ना मैसेज आता है कि हम नोटि नोटिफिकेशन देना चाहते हैं आप इसको अलाउ करते हैं आप इसको ब्लॉक करते हैं तो ये कौन करता है ये आपका फायर देखता है ये फायर आपको नोटिफिकेशन देता है कि यस आप इसको अलाउ करेंगे या ब्लॉक करेंगे तो ये फायर का सारा काम होता है कि क्या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो असेस हो कौन कौन सी नहीं हो तो एक तरीके से कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच ये वॉल की तरह खड़ा होता है ठीक है आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है अब यहाँ पर पैकेट फिल्टरिंग फायर है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या करता है देखिए हमारे कोई भी मैसेजेस जो हैं वो सेंड होते हैं नेटवर्क में वो पैकेट्स की फॉर्म में सेंड होते हैं ठीक है तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या करता है कि कौन से पैकेट्स जाने चाहिए और कौन से पैकेट्स आने चाहिए हमारे कंप्यूटर में तो ये वो काम करता है ठीक है आई होप बहुत सिंपल क्वेश्चन है आराम से अगर समझेगा अगर नहीं समझ आता फिर भी आप मुझे आ, मेरी फेसबुक आई डी यशिका टंडन नाम पे मुझे सर्च कर सकते हैं वहाँ पे मुझे अपना क्वेरी कोई भी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी ठीक है तो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं अब इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि अ वेब कुकी इज अ स्मॉल पीस ऑफ डाटा ठीक है जब भी आप कभी वेबसाइट चलाइएगा तो वहाँ पे देखते हैं ना वो कहते हैं कि हम कुकीज इस्तेमाल करते हैं तो वो येस और नो आपकी कंफर्मेशन मांगते हैं ठीक है तो वेब कुकी क्या होती है देखिए ये आपकी वेबसाइट के द्वारा सेंड की जाती है और आपके वेब ब्राउजर में स्टोर हो जाती है ऐसा स्मॉल ऑफ पीस ऑफ डाटा होता है ठीक है जब भी यूज़र कोई भी डाटा जो है ब्राउज कर रहा होता है अपनी वेबसाइट के थ्रू तो ये आपका फर्स्ट आंसर है इसका सेंड फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर इन अ यूजर वेब ब्राउजर वाइल अ यूजर इज ब्राउजिंग अ वेबसाइट ठीक है ये वेब कुकीज होती हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरली पूछा गया है एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी आया हुआ है एंड ये एस एस सी में भी आया हुआ है ठीक है अगला क्वेश्चन कहते हैं एस एस सी में यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पूछा गया एक्सपेंशन ऑफ एस एम टी पी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है ये ई मेल सिस्टम में वर्क करता है ठीक है इसकी वर्किंग जो है ये कैसे वर्क करता है ये मैं आपको अगली बार बताऊंगी इसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगी उसमें मैं आपको वर्किंग बताऊंगी इसमें सिर्फ अभी आप एस एम टी पी की जो फुल फॉर्म है वो जानिए इसकी एस एम टी पी की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ए इसका आंसर है और ईमेल सिस्टम पे और भी बहुत सारे जो प्रोटोकॉल वर्क करते हैं जैसे कि आई एम ए पी पॉप थ्री ठीक है ईमेल सिस्टम वर्क कैसे करती है अगली बार हम अगले सेशन में ज़रूर जानेंगे अभी अगला करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट शिफ्ट ईच सिग्नल टू अ डिफरेंट करियर फ्रिक्वेंसी ओके मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक क्या होती है देखिए मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक नेटवर्किंग में यूज़ होती थी जिसमें क्या होता है कि आपकी जो पूरे सिग्नल्स हैं ना डिफरेंट इनपुट्स के सिग्नल्स हैं ना वो एक ही चैनल के थ्रू जाते हैं ठीक है ऐसी टेक्निक्स हैं जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर है लेटर सपोज वो अपना डाटा भेज रहे हैं अब हमें एक ही लाइन से एक ही जो वायर से इनका डाटा भेजना है तो हम क्या करते थे इन सारे डाटा को एक कंबाइन करके एक लाइन में भेजते थे फिर उसके बाद डी मल्टीप्लेक्सर वहाँ पे सेंडर साइड रिसीवर साइड लगा होता था वो इन सिग्नल्स को डी मल्टीप्लेक्स करके फिर से वही सिग्नल्स को स्कैटर फॉर्म में कर देता था जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत अच्छी इसकी एग्जांपल है प्रिज्म देखा है आपने जब हमने टेंथ में किया था जिसमें आपकी लाइट डलती थी उसके बाद वो स्कैटर्ड हो जाती थी ठीक है जब आपको लाइट को मर्ज करना होता था तो एक ही लाइन बनाते थे तो उसी की तरह मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो वर्क करती है अब यहाँ पर पूछा कि फ्रिक्वेंसी किस में होती तो वो कई तरीके की मल्टीप्लेक्सिंग होती है जैसे कि टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग होती है एक होती है फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग ठीक है 
ये वही वाली इसका आंसर है इसका आंसर है ए एफ में यूज होता है जिसमें डिफरेंट फ्रिक्वेंसी जो है वो एक ही लाइन में होती है जैसे कि आपका रेडियो रेडियो में ऐसा ही होता है ठीक है आगे करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिक गेट अब इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लॉजिक गेट नहीं है तो नाट आपका कोई भी ऐसा लॉजिक गेट नहीं है एंड प्लीज uh, ये बात ध्यान रखिए जो एस बी की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए लॉजिक गेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आई बी पी एस पी ओ आई बी पी एस आई टी के लिए भी प्लस जो टेक्नीशियन की कोई भी तैयारी करे उनके लिए लॉजिक गेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी जो सारे ट्रुथ टेबल्स याद करके जाइएगा एंड एग्जॉर और नोर ठीक है अगली बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर डैश कॉल्ड कीज आपको बताना है कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कीज बोलते हैं हम इन्हें फंक्शन कीज बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज नहीं बोलते आपको पता है अल्फा न्यूमेरिक कीज कौन सी होती है एडजस्टमेंट कीज भी नहीं बोलते हैं इनको मॉडिफायर्स कीज बोलते हैं कौन सी कीज बोलते हैं मॉडिफायर कीज बोलते हैं ठीक है तो ए इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश अब यहाँ पे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है एग्जाम्पल किसकी है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है नहीं हम इसको यूज कर सकते हैं ठीक है सभी इसको यूज करें तो ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है नहीं बिल्कुल भी नहीं फ्री में आप यूज कर पा रहे हैं बिल्कुल भी नहीं ये हॉरिजोंटल मार्केट सॉफ्टवेयर है ठीक है सी इसका आंसर है हॉरिजोंटल मार्केट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट जो है हॉरिजोंटल मार्केट सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है अगला क्वेश्चन करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि ऐसी फोर थिंग्स बताइए जो हमें इंटरनेट कनेक्शन के लिए जरूरी है हमें इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए जरूरी है तो आपको बताना है देखिए टेलीफोन लाइन जरूरी है मॉडर्न जरूरी है कंप्यूटर जरूरी है एन आई एस क्या है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं इंटरनेट की जैसे कि आप कौन सा सिम यूज करते हैं जियो को यूज करते हैं तो आपका जियो आपका क्या हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया अब आपको इनको ऑप्शन में बताना था तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है सी बी ऑप्शन आता है जिसमें कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी हमें चाहिए हमें मॉडर्न भी चाहिए हमें कंप्यूटर भी चाहिए और हमें एक आई भी चाहिए ठीक है जरूरी नहीं है टेलीफोन लाइन क्या जरूरी अब टेलीफोन लाइन क्या यूज होती है नहीं ना तो हमें कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर मॉडर्न कंप्यूटर और एक आई चाहिए तो अगले क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है जो इंटरनेट है वो कौन सी स्विचिंग टेक्निक पे वर्क करता है ठीक है तो जो हमारा इंटरनेट है वो हमारा पैकेट स्विचिंग टेक्निक पे वर्क करता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई बी पी और टेक्निकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछ लेते हैं कि जो इंटरनेट है कौन सी स्विचिंग टेक्निक पे करता है देखिए पैकेट स्विचिंग में क्या होता है ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसमें क्या होता है कि जो आपके मैसेजेस होते हैं आपको पता है कि वो छोटे छोटे चंक्स में जिनको हम पैकेट्स कहते हैं उनमें डिवाइड कर दिए जाते हैं अब इन पैकेट्स को ऐसा हो सकता है कि हम एक ही राउट में लेके जाएं मतलब एक ही जगह से हम सबको लेके जाएं नहीं ना कभी कभार ऐसा होता है कि हमें डिफरेंट पैकेट्स को ट्रैफिक को देखते हुए ट्रैवल करवाना पड़ता है लेते सपोज हमने एक पैकेट को यहाँ से पास ऑन करा दिया दूसरे पैकेट को यहाँ से और ऐसे करते करते वो इस तरीके से जुड़ते हुए वो डेस्टिनेशन तक पहुँच गए तो यही ऐसी कुछ टेक्निक होती है टेक्निकल वाले पर्सन को पता होगा और जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए मैंने ये छोटी सी एग्जाम्पल दे दी इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका सी लैंग्वेज से और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सिमम साइज ऑफ अ फ्लोट वेरिएबल फ्लोट वेरिएबल सी लैंग्वेज में डिस्क uh, मतलब डिक्लेयर किया जाता है इंट वेरिएबल भी डिक्लेयर किया जाता है इसमें क्या होता है ये जो डाटा टाइप होती है ना डिवाइड बताती है कि ये जो वेरिएबल होगा कितना साइज जो है मेमरी का लेगा ठीक है कितने साइज जो बाइट्स होंगी इसको अलॉट की जाएंगी तो ये टोटल फ्लोट जो वेरिएबल होता है वो फोर बाइट्स लेता है ठीक है मैक्सिमम ये फोर बाइट्स लेता है सी इसका आंसर है और इंट वेरिएबल भी एक होता है वो टू बाइट्स लेता है करेक्टर जो होता है आपका वो वन बाइट लेता है ठीक है एक करेक्टर वेरिएबल होता है वो वन बाइट लेता है इंट वेरिएबल टू बाइट लेता है और फ्लोट वेरिएबल जो होता है आपका वो फोर बाइट्स लेता है अगला क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंडेड असाइनमेंट स्टेटमेंट कंपाउंडेड असाइनमेंट स्टेटमेंट कौन सी होती थी देखिए कंपाउंडेड असाइनमेंट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स होती थी जिसमें एक बाइनरी ऑपरेटर होता था अ बाइनरी ऑपरेटर होता था और साथ में प्लस उसमें एक असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते थे ठीक है उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते थे कंपाउंडेड असाइनमेंट स्टेटमेंट या आपने ग्रेजुएशन के टाइम किया होगा तो इसमें से आपको बताना है कौन सी है वो तो यहाँ पे आपकी बी इसका आंसर है 
ए प्लस इज इक्वल टू फाइव ये है आपकी कंपाउंडेड असाइनमेंट स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होना कि जो डबल बार लगा है तो ये कंपाउंडेड हो गया क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है काम ये होता है असाइन करना वैल्यू जैसे कि ए इज इक्वल टू फाइव है तो ये इक्वल टू क्या कर रहा है फाइव जो वैल्यू है ये किसको असाइन कर रहा है ये ए को असाइन कर रहा है ओके okay, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी स्टोरेज क्लास है इसमें कौन सा कीवर्ड जो है वो स्टोरेज क्लास के लिए यूज किया जाता है तो यहाँ पे टेक्निकल पर्सन को पता होगा कि जो प्रिंट एफ है स्कैन एफ है ये तो एलिमिनेट हो जाते हैं जो प्रिंट एफ और स्कैन एफ है ये दोनों फंक्शन है ठीक है जो यूज होते हैं किसके लिए यूज होते हैं ये स्टेटमेंट किसके लिए यूज होती है ये आप प्रिंट एफ जो है ये बेसिकली आप इसे प्रिंट करवाते हैं कंसोल स्क्रीन पे स्कैन ऑफ इनपुट के लेने के लिए यूज की जाती है जबकि ये दोनों भी आप कंफ्यूज होंगे एक्सटर्नल एक ऑटो बहुत बच्चे जबकि एक एक्सटर्न होती है एक क्लास होती है ठीक है एक्सटर्न होती है स्टोरेज क्लास एक्सटर्नल नहीं होती तो बचता क्या है आपका यहाँ पे ऑटो बचता है ठीक है तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल मैंने दी है ऑटो आप ऐसे डिक्लेयर करते थे ऑटो इंट ए इज इक्वल टू वन ठीक है ये स्टोरेज क्लास आप ऐसे डिक्लेयर करते थे आगे बात करते हैं फाइल मैनिपुलेशन फंक्शन इन सी आर अवेलेबल इन विच हेडर फाइल आपको बताना है कि फाइल मैनिपुलेशन फंक्शन जो इन सी है किस हेडर फाइल में सबसे पहले हम दूसरे जो देखते हैं उसके बाद इसका आपको आंसर मैं बताती हूँ यहाँ पे आपको ये पूरी जो डॉट सारी जो हेडर फाइल्स हैं उनको याद करना है जैसे कि एस डी डी आई ओ डॉट एच जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल के लिए यूज होती है इसमें फंक्शन डिक्लेयर होते हैं कॉन्यो डॉट एच किसके लिए कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के लिए होती है स्ट्रिंग डॉट एच किसके लिए होती है ऑल स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन को एक्सप्लेन करती है जो एस टी डी एल आई बी डॉट एच है वो क्या करती है जनरल फंक्शन यूज होते हैं ना जो जैसे कि मैथ वो सारे मतलब जैसे कि आपके लाइब्रेरी फंक्शन जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं जबकि मैथ डॉट एच जो होती है आपकी जैसे कि साइन फंक्शन जो होते हैं इनको एक्सप्लेन करती है ठीक है तो ये सारी हेडर फाइल्स आपको याद रखनी है अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी फाइल में मैनिपुलेशन फंक्शन होते हैं जो इस हेडर कौन सी हेडर फाइल में एक्सप्लेन होते हैं तो आपको बताना है तो ये आपके होते हैं एस टी डी आई ओ डॉट एच में ओके चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कन्वर्ट नहीं करता आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्ट्रिंग में ठीक है तो टोटल तीन प्रकार के आपके फंक्शन यूज होते हैं और ये वाला डी आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आता है ये जो कोई ऐसा नाम का फंक्शन नहीं है ये तीनों आपके फंक्शन जो है वो यूज होते हैं यहाँ की इस इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ये टेक्निकल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जैसे कि ई सी वी टी फंक्शन जो है वो कन्वर्ट करता है आपकी डबल प्रिसन प्रोटीन पॉइंट नंबर को स्ट्रिंग में और सेम एज ई सी वी टी जो है फोर्स प्रिसन जो है स्पेसिफाइड करता है आपके नंबर ऑफ डिजिट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जस्ट आपको ये याद रखना है कि ये तीनों फंक्शन जो है वो क्या करते हैं आपके फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करते हैं ठीक है इनके फंक्शन याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आगे बात करते हैं कौन सी जो स्टेट कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसको हम अनकंडीशनल कहते हैं इसमें कौन सी जो स्टेटमेंट है ठीक है डू वाइल आपकी कंडीशनल है इफ एल्स बी फोर बी गो टू जो है आपकी अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो क्या करती है उस स्टेटमेंट पे ले जाती है फ्लो जहाँ पे आप लेके जाना चाहते हैं गो टू डैट स्टेटमेंट आप करते हैं अपने प्रोग्राम में ना ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज अ प्री डेस्टर टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पहले कौन उससे पहले कौन सी आई थी सक्सेसर लैंग्वेज क्या थी उसके बाद कौन सी लैंग्वेज आई थी पहले कौन सी आई है इसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो वो आई है आपकी सी बी सी पी एल जी जहाँ से ही आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम लिया गया बी सी पी एल की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है वो क्या है बी फॉर बेसिक सी फॉर मीन होता है कम्बाइंड और पी फॉर प्रोग्रामिंग एल्फो लैंग्वेज ओके बेसिक कम्बाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका आंसर है तो यहाँ पे आज के हमारे जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन मैंने आपकी कराए एम एस ऑफिस के हमने देखे एंड अगर आपको तरीका पसंद आया हो कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि येस मैम कि आप इसको प्रैक्टिकल करके बताइए वो सीधा स्क्रीन शॉट नहीं मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पे ना पता नहीं लगता है कि कैसे क्या हो रहा है बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो कॉन्सेप्चुअल लेवल के भी होते हैं कुछ ठीक है एंड बाकी चलिए आज का जो सेशन है वो कम्प्लीट होता है थैंक यू